Hintay! Huwag kang matakot! Hindi kita sasaktan! Huwag kang matakot. Kaibigan ako. Ako'y si Kimo. Kimo. Isa akong kaibigan. Naintindihan mo? Hindi ka ba marunong magsalita? Kimo? Huwag kang magagalit. Sinundang kita rito. Nakita kitang gumukuha ng mga bulaklak doon. Sinundang kita, gusto kong malaman kung saan ka nakatira. Nag-iisa ka lang ba dito? Hindi ka natatakot? Ang mga hayop sa gabi. Sila ang aking mga kaibigan. Mga tao? Wala ka ba man lang kaibigan tao dito? Hindi ka ba nagpupunta sa tabi ng bakasyonan? Maraming tao doon. Magagalit. Sino? Ang lolo. Pero akala ko ipatay na ang iyong lolo. Hindi ako dapat pumunta ron. Magagalit sila. Halika. Kaibigan ako. Magtiwala ka. Halika.
<laughs> Oy, teka, teka, sandali, huwag ka matakot. Hindi kita sasaktan. Para naman nakakatakot yung ayos ko sa kinikilos mong yan, eh. Sige na. Sayang yung ganda mo ko, itatago mo lang. <laughs> Kaibigan ako. Anong pangalan mo? Moana. Ako si Tony. Huwag ka matatakot sa akin. Sandali lang, ha? Kukunin kay camera. Sandali, ha? Huwag kang gagalaw. Tingnan mo. Ang ganda, no? <laughs> Ikaw lang, eh. Sayang ang ganda mo ngayon, itatago mo lang. <laughs> Alika, lumapit ka naman. Paano tayo magkakakwentuhan yan? Eh, ang layo-layo mo. Ang lakas-lakas pa ng alon. Alam nga naman magsigawan tayo. Alika. Ayan. Di mas magaling. Taga rito ka ba? Hmm. Eh bakit nila kita nakita rito? Taga Hanalulu ako. Doon ako nag-aaral. Nakapunta ka na ba ron? Huwag mo naman sabihin, hindi ka pa nakakaalis sa island na to. Ang ibig mong sabihin, buong buhay mo, dito ka nakatira? <laughs> wow! Bakit naman? I am lolo ko eh. <laughs> Ang lala naman ng lolo mo? Patay na siya. Ganun naman pala eh. Ba't di ka papunta sa sana, Lulu? Kahit bumisita man lang. Masasayang lang yung ganda mo dito. Bakit? Bakit? Yang ayos mong yan. Hindi yan pang bundok. Huwag ka magalala. Minsan sasama kita sa amin. Gusto mo yun, tiba? Maganda ron. Ang ganda, no? Sino nagbigay sa'yo ito? Saan galing ito? Binigay sa akin. Mua na? Ni Tony. Oh! Ba't mo tinapon? Ba't di ka lumipat ng tirahan? Doon ka sa kabilang bahagi ng bundok. Doon nakatira ang karamihan. Mahirap na yung nag-iisa ka rito. Hindi maaari eh. Bakit naman? Ang aking lolo. Patay na siya. Galit ang mga tao sa akin eh. Bakit sila magagalit sa'yo? Wala ka namang ginagawa sa kanila. Kahit na, sasaktan nila ako. Ba't ka nila sasaktan? Galit ang mga tao sa akin. Galit sila sa'yo kapag wala kang ama. Yun ang sabi sa akin ng aking lolo. Kaya daw niya ako itinago rito dahil wala akong ama. Ikaw, meron ka bang ama? Siyempre! Minahal ka ba ng iyong ina? Meron ba namang inang hindi nagmamahal sa kanyang anak? Ang aking ina. Hindi daw niya ako mahal dahil... dahil wala akong ama. 
Paano mo nalaman yun? Iniwan ako ng aking ina sa akin, Lolo, nung sanggol pa lang ako. Iniwan niya ako dahil hindi rin ako mahal ng aking ama. Umalis siya. Umalis din ang aking ina. Iniwan na lang ako sa akin, Lolo. Ginagawa ko ng aking lolo dahil magagalit ang mga tao sa akin ina. Sa kanya. At sa akin. Dahil wala raw akong ama. Kaya raw umalis ang aking ina dahil sa akin. Kaya galit ang mga tao sa akin. Ang aking ama raw, doon nakatira. Doon sa maraming tao sa may dalampasigan sa kabila. Taga rito? Katulad siya naman bumibisita lamang. Kaya nga... Kaya hindi ako maaaring umalis dito. Magagayit ang mga tao. Magagayit din ang kaluluwa ng lolo. Halika, tuloy ka. Maupo ka, oh. Pasensya ka na. Ang ganda. Ganito rin ba ang bahay nyo? Ah, hindi. Mas simple naman ang bahay namin kesa dito. <clears throat> Pag may problema ka, huwag ka mahihiyang dumalaw sa akin dito. Tutulungan kita. Buwana! Sandali lang! Ba't ka ba galit sa akin? Masamang tao ang kausap mo. Masamang tao yun. Kilala ko mga katulad niya. Wala siyang ginagawang masama sa akin. Buwana!
Sandali lang, ha? Ayan. Smile! Ayan. Smile. Ayan. Tingnan mo. Ang ganda, oh. Tingnan mo. Ayan. Akin yan! Hoy! Ano ba? At saka yan! Kimo, tama na! Tama na! Kimo! Tama na, Kimo! Ano ba? Bitiwan mo siya! Hayop ka! Walang hiya ko malis ka na dito! Bitiwan mo ko! Walang hiya ka! Hayop! Ano, bakit? Sama mo na ako. Bakit? Ayoko na dito.
Kapit ka siguro, no? Marami kasi tayong pinuntahan, eh. Bukas, dadali naman kita sa museum. Maganda ron. O, oh, ayan. Bakit? Ayaw mo ba nang niluto ko? Eh... Eh, hindi kasi ako makain ito eh. Konti lang! Ikaw naman kasi. Pwede ba naman puro prutas ang kakainin mo? Mmm! Eh... Okay. Sandali lang, ha? Titignan ko sa refrigerator kung may prutas pa doon. Tony! Tulungan mo ako rito! Naku, mga halaman sa labas na hindi pala didilig. Sinasabi ko na nga ba, pag wala ako rito... Si Tony! Ma'am? Ma, anong ginagawa mo rito? Anong ibig mo sabihin? Bahay ko to, ah! Hindi ba? Ang ibig ko sabihin, di ba, sabi mo, next week ka pa uuwi? Anong next week? Naloloko ka na ba? Shhh! Ma, huwag kang magsisisigaw dyan. Baka marinig na naman tayo ng kapitbahay. Magkumplain na naman yun. I don't care! Okay, Antonio. Tell me the story again. One more time. From the top. Saan mo nadampot ang babaeng yan? Nagbabakasyon nga ako, di ba? Well? Nakilala ko si Moana. Ano nga ang pangalan uli? Moana. Diyos ko, Antonio! Patay na nga natin itong TV to. Ang ingay-ingay. So, may nakilala kang babae. And you decided to take her home just like that. It's not as simple as that, Ma. Ginawa mo souvenir na bakasyon mo ang babaeng yan, Antonio. Diyos ko! Nawala lang ako ng dalawang linggo. Nagbakasyon ka naman sa isang godforsaken island. Pagbalik mo dito, may bago ka ng alaga. Ma, will you relax? Antonio, babae ang inuwi mo, hindi tuta! God! Okay. But I want her out of this house first thing in the morning, okay? Ma... Huwag mo akong kukontrahin, Antonio. Makakatikim ka sa akin ng chinelas kahit sa edad mong yan. Okay, ma. Just give me one week. Yun lang hinihiling ko sa'yo, isang linggo lang. After a week, what? Come on, Ma. Parang good deed mo na rin yan. Act of charity. Huh? Look, Ma. Kawawa naman siya. All her life, sa island siya nakatira. Ngayon niya lang makikita ang city. I mean... Di ba? That's Judy. Alam naman niyang may pasalubong ka sa kanya? Tony! Tony, yung kotse mo nakabalanda doon sa garahe. Alisin mo na. Mahuli ako. May appointment ako ng 10 o'clock. Dapat ikaw naglilinis dito eh. Ay! Naku, Moana. Pabayaan mo na yan. Baka mga basag pa mga yan. Hindi yan mga plastic. Ako nang bahala dyan. Pabayaan mo na yan. Eh... An ano kong gagawin ko? Doon ka na lang sa loob. Sige na. Ah, uh, Moana, kung gusto mo palang lumabas mamaya, bahala ka. Total, marunong ka naman bumalik dito sa bahay. Tony? Tony? Anong oras naman ang uwi mo? Mm, mga alas tres, ma. Well, I have an appointment at 10 o'clock. Maghapon na kung wala. So I won't be back until late tonight. Paano siya? <laughs> Don't worry about her, ma. She can take care of herself. Ano ba ang plano mong gawing maghapon? Eh, wala po. Dito na lang po ako. Bueno, kung gugutumin ka, nag-iwan ako ng pagkain sa refrigerator. Initin mo na lang. Ma, she doesn't know how to use the stove. Tituruan mo? Problema ba yon? Mahirap na, ma. Tony, mag-usap tayo sa tali. Halika. Ano ba talaga ang gusto mong palabasin, ha? Ma, please naman, let's not get into another argument again. It's 9.30 in the morning. Eh, yan naman ang mahirap sa'yo eh. Ang hiling mong gumawa ng problema, 
Pagkatapos, ipapasa mo naman sa ibang taong responsabilidad na ayusin ang guru ginawa mo. Paano yan? Nag-aaral ka. Nagtatrabaho ako. Eh, eh paano gagawin natin dyan sa uwi mo? Aba, dahil pa baby na kailangan bantayan. Ginawa mo pa ako, yaya. Ma, okay, 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 okay. Relax. Gagawa ko ng paraan, okay? You'd better. Ang hirap-hirap na nga nito, nagtatrabaho ko rito mag-isa eh. Dadagdagan mo pa ako ng cargo. Moana, mamaya lumabas ka. Magpahangin ka. Huwag na lang. Dito na lang ako. Ano naman ang gagawin mo? Hihintay na lang kita. Ah, sige. I'll see you later. Moana? Bakit? Bakit? Gusto mo bang umuwi sa inyong pulo? nag adjust ka pa naman eh. Talagang ganyan. Naninibago ka pa eh. Nangyari din sa akin yan nung bagong dating ako dito. Saka, intindihan mo rin na, nag-aaral pa ako. Hindi kita maaaring samahan maghapon. Hindi naman kita pwedeng isama sa eskwelahan. Kailangan matuto ka mag-isa. Magpasyal ka kung gusto mo. Pasensya ka na. Eh, hindi pa kasi ako manunong eh. Pero matututo rin ako. Of course. Pahinga ka na. Sige. Good night.
Ibigan mo, ha? Diyos ko, Antonio. Alam mo ba kung anong nervyos ko nang tawagan ako ng mga pulis? Si Ima, nag-overreact ka na naman, eh. What do you mean I'm overreacting? For a while there, I thought was you got into trouble or made an accident Ma, or... Ma, what more do you want? Inuwi na ng mga pulis si Moana. Hindi naman gusto ng tao na maligaw siya, di ba? Huh? Kung bakit naman kasi lumalabas-labas pa ng bahay? Ma, hindi naman preso si Moana, eh. Precisely. Lalabas-labas, eh tatanga-tanga naman. Baka bukas makalawa, ay eh, matagpuan na lang natin yung sa dagat, lumalangoy para bumisita sa isla nila. Hoy! Antonio! Kinakausap kita, ha? Batang to! Oh, alis na ako. Kung gutuming ka, ang pagkain mo nasa kusina. Hindi mo na initin yun.
Moana? 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 Moana, bakit? Sinasabi ko na sa'yo hindi po pwede, ikaw lang mapilit. Pero ma, bakit nyo naman kinandado yung pinto? Kawawa naman yung tao. Kaya ako nga ay kinandado, para hindi makatakas siyang babaeng yan. Eh kung may mangyari dyan, responsibilidad natin dalawa. Ewan ko ba ma, kung bakit kayo masyadong natitense? Yan naman ang mahirap sa'yo eh, sarili mo lang yung iniisip mo. Answer the door. Hi, Tony. Uh, hi, Judy. What are you doing here? You didn't return my call. When did you get back? Where's your mom? I've been trying to uh, call you. you. Who's she? What do you mean it's harmless? Is it enough that you brought that... that girl home? You're the one that's giving everything a dirty meaning. I'm not stupid, Tony. And don't give me that crap about your, your acts of charity. If you don't get rid of that girl, you'll never see me again. Are you threatening me? If you put it that way, yes. Judy! Something. 
ولا سلاح وات وات دي سي هي وات يو كراين اباوت جودي What did you do to her? I didn't do anything. Well, then why is she crying? How should I know? I just asked her where you were and she started crying. Judy, what happened? I don't know. Ask him. Judy! Nakita mo? Nakita mo na? Mula nang dumating yung babae niya rito, nagkalit siya letya ng buhay natin. Matama na. Talagang tama na. Dahil sagad na ang pasensya ko. Antonio, ano ba ang pinakayon sa'yo ng babae niya at parang ka nagpapakalokong parang asong lol? Ma, please! Aba, sana tinanong mo. Sol, ako mismo sawang-sawa sa kakarinig na sarili kong boses sa kakasermon. Ay, naku, ewan ko ba? Talaga sigurong manang-manay si Antonio sa ama niya. Wala kang magagawa. Lalaking anak mo, natural lamang yun. Natural ba yung basta ka nalaman maguhi ng babae ba? Eh kung may kamag-anak yan, eh baka ma-demanda pa ito si Marieta. Ako Marieta, dapat dyan hinay-hinay lang. Kung nalaman ko lamang ba na ganyan na mangyayari, di sana iniwan ako sa Pilipinas si Antonio. At least doon sa kanyang lola, hindi pwedeng katarantaduhan niya. Hindi ko nga alam kung anong gagawin ko kay Moana eh. No, drinks please. <laughs> Hindi ko lang pwedeng pabalik sa isla dahil baka mamaya ako naman ang putok ng ulo ni Antonio, maglayas yun. Eh, no, sino ba talaga ang babae niyan? Sino pa? Eh di... Oh, ito na pala si Greg. Ah, Sol, asawa mo. Sorry, Sorry, I'm late. Kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. Liga na! Ah. Liga! Oh. <laughs> Kumain kayo ng kumain, ha? O oh, pare, masarap to. Oh, bakit parang natahimik kayo? Seryoso ba ang pinag-uusapan nyo? Talagang malala. Ay nako, ito si Marieta. Pinoproblema na naman yung binata niya. Bakit? Ano ba nangyari? Nag-wistoyin ng babae. <laughs> Aba, tumawa. <laughs> tignan mo, tignan mo reaction ng asawa mo. Uwi lang ng babae. Nako, talagang kayong mga lalaki, oo. <laughs> Sigarito ba? Hindi. Remember no, misa magkwentuhan kayo ni Antonio na gusto niya magbakasyon sa isang isla? Yung bang pirutan mo nung araw? Ay, nako. That's Greg all right. Putting all those romantic ideas in the boy's mind. Kaya tuloy yung nangyari. Nakeri daw eh. Kumuha tuloy ng babae. That's it. Pateko, pinoproblema ngayon. Okay, so I'm sorry about that. Ako pa pala ang naging responsable sa pagkapalikero ng anak mo. Uh... Really? Nagpakasal ba or what? Nagpakasal? Diyos ko naman, Greg, huwag mo nang nagdagdagan pa problema ko. Pwede ba? Pwede naman pala eh. Walang problema, actually. Huh? Hayaan mo akong bahala. Kaya? Marieta, may kumpiyasa ka pa ba sa asawa ko? Okay, no? Look, the problem with you is you over-dramatize the situation. Ang kailangan yan, magkaroon siya ng kausap ng isang kaibigan lalaki. O sige nga, Greg. Kumbinsihin mo nga si Antonio na hiwalayan na yung muwanang yan. Pauwi na sa isla. Naku, hanggang narito ang babae yan. Naku, hindi mapapanatag ang kalooban ko. Mamamatay ako sa konsumisyon. <laughs> Sige, magtawa kayo. Pag sa inyo nangyari, anong nangyari sa akin. Naku, hindi nyo na makukuhang matawa. Hindi ko gusto yung bihis ni Alice, ha? Yung baka mo yung pinagmamalaki niyang damit. Hindi bagay sa kanya yun. Asan yung periodiko? Hindi mo ba'y pinasok? Ano ba talaga? Yan naman ang hirap sa'yo eh. Ako pa nga yung may kasalanan. Hindi ba sinabi ko naman sa'yo? Hindi lang ako talaga makaligtas doon sa kliyente ko. Kliyente? Huwag ka magsisinungaling sa'kin. 
Pambihira ka naman tao ka, oh. Pahala ka kung anong gusto mong isipin. Masyado ka talagang silosa. Hindi naman malaman kung anong dahilan. Look, Greg. Gawin mo kung anong gusto mong gawin. Pero wag na wag mo akong gagawing tanga. Ayoko nang niloloko ako. Akala mo ba hindi ko alam ang lahat? Iilan lang ang Pilipinong nakatira rito. At parang lawi ng mga yan. Nakikita ang lahat. At ano ba ang gusto mong gawin ko? Dumikit sa'yo yung tabi, maghapon. Ganun ba? Ha? Mambabae ka. Pero wag kang magsisinungaling. Sawang-sawa na ako ah. Tuwing harap tayo sa mga kaibigan natin, kailangan ngumiti pa ako para wag lamang nila mahalata ang pagpapabaya mo. Nurse siya, hindi ba? Nineteen years old daw. Pabata ng pabata ah. Darating ang panahon, kahit dosi anyos, papatulan mo. Tama ako, no? Hindi ba? Greg, bakit? Ginagawa ko naman lahat ng aking makakaya. Ang bahay mo, laging maayos. Kahit minsan hindi kita pinabayaan. Lahat ng hinihiling mo, ginagawa ko. Bakit mo ginagawa sa akin ito? Pinagtatawa na nila ako. Iniisip mo lang yan. Pinagtatawa na nila ako. Kung ganun, hindi mo sila mga kaibigan. Dahil pa... Dahil pa sa... Hindi ako mag-anak. Akala mo ba kagustuhan ko yun? Ayaw mo namang umampun. Parang hinihingan mo ako ng milagro. Kung wala ka ng pagtingin sa akin, sabihin mo lang, mahal na mahal kita. Pero bigyan mo naman ako kahit konting dignidad. Huwag mo naman akong paglalaroan sa harap ng ibang tao. May binalita nga pala sa akin ang iyong mami. Hindi kita tinawagan para mapangaralan, ha? Kaya lang kita gustong makita para magkaliwanagan nga. Tungkol ba kay Moana? Yung ba ang kanyang pangalan? Okay. I hope you know what you're doing. Come on, Tito Greg. Pati ba naman ikaw? Tony... Look, stop treating me like a kid. Kayong lahat. You think na para bang wala akong utak? As if I cannot make my own decision. <laughs> Kung nakaya ko magpunta sa isla yun ang nag-iisa at anirahan ako doon ng isang linggo na walang mami o kahit sino, Then why can't you trust me just for once? <laughs> Tapos ka na ba? Okay, okay. I understand. No, you don't. Don't decide for me. Oh, anong gagawin mo sa kanya ngayon? Kinuha mo raw itong babae. How old? 16? 17? An island girl of all things. Dinala mo rito. Bakit? Para paamuin? Hindi yan aso, Tony. Tao yan. But of course, alam mo na yon. Then what? Ngayon, napahulog mo na ang kalawaban ng babae. Anong gagawin mo sa kanya ngayon? Pakakasalan mo ba? I don't know, Tito Greg. <laughs> what do you mean you don't know? Tinaladala mo rito, pero... hindi mo alam kung... Naano ako eh. Ano? Hindi ko ma-explain. <laughs> Mabait wow. naman siya, Tito Greg. Woo! Tsaka you should meet her. Talaga? Ibang klase siya. Hindi siya katulad ng mga city girls natin dito. Tsaka... Kawawa naman eh. Hoy, mahirap na pinagkakamalang labi ang awa. Siya lang kanyang nanay when she was born. Tatay niya, turista ron. Sa island. 
Doon daw nakilala ng kanyang nanay ang kanyang tatay. May lolo siya. Dating leader ng kanilang tribe or something like that. Mukhang weird nga yung lolo eh. Nung malaman ng kanyang ina that she was pregnant, sinabi doon sa turista. Tinakasan siya. Ang nanay naman niya, hiyang-hiya dahil nabuntis nga siya ng turista. Itinago ng kanyang lolo si Moana. After she was born, lumayas din ang kanyang ina. At parang naging out ka sa tribong yon ang maglolo. Tapos, lumipat sila sa kabilang side ng island. Oh, eh. Anong nangyari sa kanyang ina? Hindi alam ni Moana. Hindi pa nga nakikita ni Moana ang kanyang ina, eh. Balita raw, dito nagpunta sa atin. May iba naman nagsasabi na tuluyan na raw naging masama siya. Ewan ko ba? At yung uh, lolo, eh, sabi mo parang leader ng kanyang tribo? Noon. Bago nga sila minata ng tribo. Dahil kay Moana. Dati raw, warrior kaya matapang matanda. Minsan pang araw eh, sinugod ng lolo ni Moana ang kanyang ama nang mahuli niya nagtatagpo ang ina sa turistang to. Natagaraw nga ng lolo niya sa braso ang kanyang ama. Kaya siguro umiwas na yung gago. Naduwag siguro sa matanda. <laughs> Tito Greg? Bakit? Tinakas mo si Moana sa kanyang lolo? Hindi. Patay na ang lolo ni Moana. Recently lang. Nag-iisa na lang nga siya. Tony, gusto kong makilala si Moana. No, no, Tito Greg. Kasi you might ask her. Gusto ko siyang makita. Uh, Tony, kayo pala. Good evening, Tito Greg. Tuloy kayo. Good evening. Tito Greg? Ito pala si Moana. Moana, Tito Greg. Hello, Moana. Uh, come on. Tuloy kayo. Oo, oh, sige. Nasaan ka pala, Tito Sol? Uh, wala. May pinuntahan. Kasama si Alice. Halik kayo. Hopo ah, kayo. Ano ba? Sit down, Moana. <clears throat> uh, sabi ni Tony, buong buhay mo raw sa isla. Pasensya ka na, Tito Greg. Medyo mahihain si Moana. Uh, ano bang pangalan ng nanay mo? Melani. Bakit ho? Kilala niyo ho bang nanay ko? Uh, eh, ano? Hindi. Nakapasyal na ho ba kayo sa isla namin? Noon, pero... tagal na. Sinisisi niya ako dahil like Ken at Kivy, my baby. Noong paman, kinakasuhan na ako ni Greg eh. Dahil sa hindi ako maring magkaanak. Eh sino naman ang ba ang pinagsususpecial mo kalabutsingan ni Greg? Hindi ko alam. Nakita mo na eh? Pero meron. Madalas tumatawag sa telepono eh. At laging ginagabi si Greg. At nag na siya. I should know. May history na yan sa pagiging palikero eh. Kung hindi ka ba naman tanga, bakit mo pinakasalan? Oh well, sa bagay there is no point in arguing about it. Sampung taon na kayong kasal. Ewan ko nga ba, Sol? Siguro talaga pare-pareho mga lalaki. Kung sino ang mabait, madaling mamatay. Ang gago, tumatagal. Ma! Hmm. Eto na isa. O bakit? Ma'am! O bakit? Ma, pera naman ng kotse mo sandali o. Oh. Bakit? What's wrong with your car? Eh, nasira kasi yung starter ng kotse ko. Ilalabas ko lang si Moana. Hello, Tony. Hi, Tita Sol. Ay! Tita Sol, si Moana. Moana, si Tita Sol. 
Hello. Paano, Marieta? Mauna na ako. Sumunod ka na lang, oh, ha? O, sige. Magkita na lang tayo doon. Bye, Tito Sol. Tony, pwede ba tayo mag-usap? Bakit? Anong bakit? Hindi na ba tayo pwede mag-usap? Eh, lalabas muna ako, Tony. Nag-long distance sa daddy mo. Aya, nasan daw siya ngayon? Nasa Texas, pero hindi yan ang mahalaga. Sinabi niyo tungkol kay Moana, no? Oo! Ma! Aba! Hindi ko alam na sikreto pala. Hoy, Antonio. Ayoko na makipagbiruan sa'yo. Pinagbigyan na kita. Kailan ba alis dito ang babaeng yan? Ba't ba kayo ganyan kay Moana? Hindi niyo na binigyan ng importansya yung feelings ko. Feelings mo? What about my feelings? Your daddy's feelings. Akala mo ba lumundag sa tuwang daddy mo nang mabalita ang nag-uwi ka ng babaeng galing sa bundok? Ano ka ba? Social worker? Antonio, ano bang pinakain sa'yo ng babaeng yan? Hat na ulo ka ng ganyan. Hindi niyo maintindihan. Ikaw ang hindi nakakaintindi. Hanggang narito ang babaeng yan, I'm cutting off your allowance. Wow! At tinakot pa ako sa allowance ko. Talagang tratong bata nga ginagawa niyo sa akin eh. Kung hindi ka natatakot, mabuti. Wala bang sinasabi sa'yo ang lolo mo? Tungkol dun sa mga magulang mo. Galit siguro siya sa akin ina. Kaya umalis at iniwan ako. Ang iyong ama? Wala naman akong ama eh. <laughs> Yung ba ang sabi sa'yo ng lolo mo? Masamang taong aking ama. Iniwan niya ang aking ina. Dahil tako siya sa lolo ko. Sinaktan niya ang aking ina. <laughs> Yun lang ba ang sabi niya sa'yo? Hindi siya isa sa amin. Tulad lang naman bumibisita sa pulo. Kinagamit lang kami. Sana nga ganun lang kasimple. Bakit ho? Kilala niyo ho bang aking ama? Kaya mo minsan, magpapasyal din tayo. Masyado lang kasing busy si Tony sa kanyang studies. Salamat ko. Busy rin ako, pero... Ah? Ah? Akala ko ba, bukas pa ang iyong... Nagkasakit ang anak ni Alice. Uh, kilala mo si Moana, hindi ba? Eh, alam mo kasi, sinundo ko siya eh. Nag-iisa lang siya sa kanila eh. Tsaka... Magpapalit lang ako ng damit. Eh, muha na. Buti pa kaya eh, eh, hatid na lang kita. Baka umuwi na si Tony. Ah, uh, <laughs> alam mo eh, hindi alam mo na sinundo kita. Baka mag-alala. Uh, bukas na lang kita susunduin ha. Napipihin mo ba? Nahuli ko sila eh. Eh, anong sabi ni Greg? Wala. Nataranta. Biruin mo yan. Pati bata, pinapatulan. Bayaan mo. Sasabihin ko kay Tony. Gusto ko lang malaman mo kung anong pinagagagawa nung kasama nung anak mo. Pati si Tony iniisahan. There you go again. Binibigyan nyo na ng mas magkahulugan ang... Hoy! Huwag mo akong pangangaralan, Antonio, ha? Ano pa ba ang gusto mo, ha? Harap-harapan ka ng niloloko ng babaeng yan, pinagtatanggol mo pa. You stay here! Hoy! Kung wala kang respeto sa sarili mo, problema mo na yan. 
Para pahalagahan mo naman ang yung tita Sol. Diyos ko naman, Antonio. Ano ba ang klase babayang inuwi mo rito? Hindi lang ungas, kundi isip hayop talaga. Abay, lahat ng lalaki pinapatulan. Naku! Ewan ko na sa'yo. I leave it all up to you. Pagod na pagod na ako, bahala ka na sa buhay mo. Naubos na ang pasensya ko sa kakapangaral sa'yo. Magkaliwanagan nga tayo, Greg. Kaya kong tisin ng kahit ano. Pero wag mong iuwi sa aking bahay ang mga basurang pinagpupulot mo sa kalye. Anong ibig mo sabihin? Ang mga babae mo! Ang lakas ng loob mong dalhin dito ang babae nga. Sol, nagkakamali ka. Nagkakamali? At ikaw walang yakang babae ka. Siguro natunugan mong walang mangyayari sa'yo kay Tony, Look! kaya ang asawa ko naman ngayon ang kinakalantari mo. Hindi mo naintindihan ang sinasabi mo. Naintindihan ko, Greg. Kahit ako baog, hindi naman ako tanga. Ikaw ang tanga, dahil nagpapaloko ka dyan sa tagabundok na yan. Si Moana, ay aking anak. Sinong aling? Sinong lulokohin mo? Anak. Noon, nakilala ko ang kanyang ina. At, uh, siya ay... Moana? Pwede ko ba siyang makausap? Kailangan makausap ko siya, Tony. Hindi ko malaman kung kung paano ko umbisahan. Humingi man ako sa'yo ng tawad. Hindi ko inaasahan na maintindihan mo ko. Minahal ko ang iyong ina. Pero noon, bata pa ako. Hindi ko iniisip ang aking ginagawa. Doon sa inyong isla, iba ang ayos ng mundo. Lahat maaaring mangyari. Yun ang aking akala. Nang dumating ako sa bayan na ito, malungkot. Hanggang sa nakilala ko ang iyong ina. Maganda siya. Napakabayat. Kaya siguro nabuhos ang loob ko sa kanya. Bakit mo siya iniwan kung minahal mo siya? Naging maramot ako. Natatakot. At ang iyong lolo. Akala ko ay eh, papatay niya ako. Lalo na nung malaman niya na nakikipagtagpo ang iyong ina sa akin. At ako... Hindi niyo ba ako minahal? Natakot ako, Moana. 
Maraming umaasa sa akin. Nung pumunta ako rito, napakataas ang kanilang pangarap sa akin. Hindi ko alam ang aking gagawin. Hindi pa ako handa maging ama. Alam ko, naghirap ka. Pero hanggang ngayon ay pinagbabayaran ko pa rin ang kasalanan na gawa ko. Sa iyong ina, sa iyong lolo. Akala mo ba hindi masakit sa akin kapag nakikita kita? Hindi naman kita maaaring kunin. Lalo lamang gugulo ang aking buhay. Hanggang ngayon, hindi niyo pa rin ako mahal. Hindi ganon, Moana. Dahil mahal kita. Kaya hindi ko maaaring guluhin ang iyong buhay. Sana eh, hindi na tayo nagkakilala pa. Patawarin mo ako. Pilitin mo sana akong maintindihan. Kaibigan.
Mama, 